Всем привет! Сегодня у нас видео с подготовкой моих байндеров к камбэкам февраля. Я стараюсь сделать подобные видео на ежемесячной основе, естественно, если есть камбэки. И в данном случае это всего лишь один камбэк, в феврале всего один камбэк, который меня интересует в плане коллекционирования. В принципе, январь-февраль пока были не очень насыщенные в этом плане месяцы, чему я, в общем-то, где-то даже немного рада, потому что небольшая передышка — это тоже <laughs> всегда хорошо. К тому же март уже явно будет намного более <laughs> насыщенным камбэками месяцем. Стрей объявили о камбэке, я в огромном предвкушении, я безумно рада, что они камбэкаются достаточно быстро, в общем-то, по сравнению, да, да, в прошлом году мы намного дольше ждали их камбэк. Но давайте сегодня сконцентрируемся на Треже. Треже, да, вот это действительно долгожданный камбэк, прошло больше года с их последнего камбэка с... Трэжи эффект, и я очень-очень рада. Мне кажется, в какой-то момент на моем канале было просто очень много фотокарт трэжа в каждом видео и контента с ними, а потом в связи с полным отсутствием контента, физического контента у ребят, его стало очень мало, но я очень рада, что они наконец возвращаются на мой канал. И это у нас получается их первый мини-альбом. Да, я собираю карты одного мембера трэжа, это Хёнсак. И на самом деле я думала снять это видео изначально до самого камбэка, но в этот раз у нас довольно много версий, много разных вложений. Я как-то была не уверена в том, как это все по итогу будет выглядеть, поэтому я дождалась, в общем-то, релиза альбома. Сегодня, когда я снимаю 16 число, то есть камбэк был вчера, и уже более-менее стали появляться первые превью фотокарт, стало больше понятно, сколько у нас юнитных карт в итоге, что вообще, как, как, как у нас выглядит вся ситуация. Я думаю, что так, в общем-то, мне будет проще и удобней. Но давайте сначала быстро посмотрим на версии альбома, и я расскажу, в общем-то, что я предзаказывала. У нас две версии с фотобуками, это зеленая версия и голубая версия. У них, в общем-то, зеркальное наполнение, мне нравится. Мне безумно нравилось цветовое решение первой серии трэжа, но это тоже мне нравится. Мне кажется, они очень классно будут смотреться на полке. И то, что они здесь коннектятся между собой, это все очень-очень прикольно. И да, получается у нас одна концепт-карта, две селфи-карты и открытка. В принципе, достаточно стандартно. Что отличается, это у нас, да, юнитные карты в первом издании. Ну и это, я так понимаю, очень-очень редкая штука, которой я даже не собираюсь как-то беспокоиться, как и о плакатах. Да, и то же самое у нас, в общем-то, в голубой версии. Да, я думаю, нет смысла подробно ее просматривать, но мне очень нравится, мне очень нравится, как все выглядит. Из отличающегося у нас в этот раз есть DigiPack версии, они рандомные по мембрам. Да, я, собственно, заказала обе версии с фотобуками, и зеленую, и голубую. И также я заказала DigiPack Диджипэк, да, диджипэк версию Хенсока. И вот здесь, конечно, очень интересное расположение по картам, потому что у нас идет одна карта, а у каждого мембера их четыре. То есть, по идее, надо купить, и они идут соответствующие. То есть, в диджипэке Хенсока идет одна из четырех рандомно карт Хенсока. По-хорошему, то есть, чтобы потенциально закончить его сет, надо купить аж 4 одинаковые его версии DigiPack, что я, конечно, делать не собираюсь. Я надеюсь, что я смогу достаточно легко потом найти данные карты на Меркаре. Соответственно, одна у меня выпадет, и остальные три мне надо будет докупить. Также у нас есть киноверсия, и они уже делали кино к прошлому релизу, но там у нас не было рандомных фотокарт, в этот раз они у нас есть. И они у нас две на мембера, в, ки в кино также идут две из 24, но я не покупала кино, я подумала, что шансы выпадения Хенсока достаточно мизерные, и я не очень люблю такой формат альбомов, поэтому я подумала, что я обойдусь физически без данной версии, опять же, попробую найти две карты Хенсока на Меркаре. Да, как вы видите, у нас достаточно много всего и достаточно много всего для сбора, но я на самом деле рада, мне нравится фотокарта Трэжа, мне нравится их собирать. Но давайте посмотрим на темплейт для лучшего понимания ситуации. Здравствуй, котик. Котик. 
иди. Ну, давайте посмотрим на темплейт для лучшего понимания ситуации. Я нашла его в Твиттере. И тут пока не все карты собраны, скажем так, но это все-таки дает более лучшее понимание ситуации. Да, и того у нас получается для каждой версии с фотобуком концепт карта 2 селфи юнитная и открытка. То же самое для зеленой версии. Вот у нас 4 карты DigiPack, 2 карты Kino. И что касается, у нас в этот раз достаточно много предзаказанных карт. До этого... Они у них все в основном были одно какое-то концепт фото, просто в разных, скажем так, приближениях, и как бы все одинаковые. Поэтому я их никогда не собирала. Здесь же у нас ситуация другая. У нас есть очень милые, мне, например, нравятся очень вот эти карты Lucky Draw. Да, и поэтому я думаю, мне в принципе и данные карты в AJ Select, хоть это и не селфи, очень даже нравится. Поэтому я посмотрю, может быть, я в этот раз что-то пособираю также из неальбомных карт. Но я заказывала свои альбомы на Kita on For You. Я надеюсь, что мне выпадет сет Хенсока, но если нет, я опять же постараюсь его найти, потому что его предзаказные карты от Kita on For You я собираю с дебюта и, в общем-то, собираюсь продолжать. Итого я заранее сделала филлеры, чтобы как-то также для себя визуализировать лучшую ситуацию. У меня получилось 16 карт. Пока, я думаю, мы будем делать сетап для них. То есть все альбомные карты плюс две карты от Kate on For You. А дальше будет видно, буду ли я собирать что-то еще и как я это буду располагать. Давайте переходить в байндер. Да. Единственное, что меня немного раздражает, мне нравится то, что Хенсок использует разные, абсолютно разные образы для данного релиза, но получается половина его карт даже из одной версии с блондинистыми волосами, половина с черными. Поэтому не знаю, насколько это будет смотреться как один сет. Да. В принципе, мне нравятся оба его образа. Мне очень нравилось, когда у него были такие вьющиеся, более длинные волосы. Мне понравилось, как он по стриксе покрасился. Поэтому, в общем-то, об, оба образа мне нравятся. Но мне интересно, как они будут сочетаться вместе на одной странице. В принципе, Хён Сок так делает постоянно. Как вы можете заметить, это их дебютный сингл-альбом. И как бы на селфи он с зелеными волосами, на всех концепт-картах с черными. То же самое он делал для второго сингла-альбома, где была одна рандомная селфи-карта с черными волосами, хотя все остальные с синими. Да, здесь у нас было более, более как-то однообразное. Да, ну вот здесь опять же это один его сет карт от Kate Town For You. И да, поэтому в принципе он, это, наверное, одна из его фишек. Итак, получается, после трэжа эффект нам нужно пока две странички. Так, и давайте на первой странице я хочу разместить все карты из версии с фотобуками. То есть у нас это синий и зеленый версии. И давайте начнем с синий. Я также думаю, что концепт карта будет в, по углам. Хотя, нет, наверное, я хочу разместить их его юнитные карты. Да, юнит у него, кстати, с едамом, что очень прикольно. Юнитные карты я хочу разместить здесь. Поэтому... Давайте концепт карты будет в центре, а селфи... Но я опять же потом, когда соберу большую часть карт, я еще раз подумаю, чтобы это все органично смотрелось в плане его цветов волос. Так, и зеркально, в общем-то, зеленая версия. Селфи по краям. И концепт карта в центре. И центр у меня пока останется свободным. Скажем так, я не знаю, буду ли я туда что-то располагать, буду ли я как-то менять. 
Ну, я думаю, что нет, потому что я думаю, что если я буду собирать больше его не альбомных карт, то я сделаю для них отдельную страницу, либо буду размещать их в его не альбомной секции. Не знаю, вряд ли я буду пытаться их интегрировать сюда. И получается, для второй страницы у нас остается его 4 селфи-карты из диджипеков. Две из киноверсии и две от Kate on For You. Я также сделаю расположение на 8 карт. Нет, мне так не нравится. Я обычно делаю вот так одну версию. И надо поменять на предыдущей странице. Я как-то... Да. Собственно. Вот так у нас будет blue версия, а вот так green. Да, и в общем-то это практически все. Также я собираю для Хенсока обычно открытки. И я очень, на самом деле, недовольна, что у нас открыток две, а не одна или три, потому что я так и не знаю, что делать с данным пустым местом, но я полагаю, что пока я просто добавлю еще одну страницу на четыре ячейки и посмотрю, что у нас будет дальше. И, в общем-то, да, это все на сегодня. Это весьма небольшое видео, не так много чего готовится, но я очень рада, я рада, что у нас много карт, новая музыка. Мне очень понравился Джиг Джин. Да, я не знаю, когда я получу свои альбомы, потому что Россия временно приостановила прием посылок из Кореи, и все мои посылки застряли. У меня застрял Seasons Greetings Stray Kids, мои альбомы SM, зимний их релиз, SMCU, у меня так и также да альбомы трэжа, которые я заказывала. Кейтау написал, что пока до 25 числа они не могут ничего отправить, что, конечно, очень печально. Особенно мне опять печально по поводу сезонс гритинга, потому что уже второй год подряд мои гритинги приходят где-то в марте и я не могу начинать ими пользоваться с января. Но да, пока это так, поэтому, наверное, распаковка на альбомы Трэжа выйдет только где-то в марте, и то не факт, что в начале, и в принципе я не знаю, когда будут именно распаковки в ближайшее время. И я так и не поняла резоны Почты России останавливать именно прием посылок из Кореи, не думаю, что там такой огромный кей-поп стены организуют трафик, что они не справляются. В общем, да, я не знаю, я не изучала подробную ситуацию, просто <смех> она меня, скажем так, расстроила. Влиять я на нее никак не могу, поэтому остается только ждать. А на сегодня это все. Большое спасибо, что посмотрели данное видео. Увидимся в следующем. Пока-пока!